สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปวิธีทำหน้ากากอนามัยแบบมีช่องสำหรับสอดแผ่นกรองนะคะและเราจะเสริมรวดด้านบนด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความกระชับกับใบหน้าของเราค่ะก่อนอื่นเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างแบบกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีกระดาษสร้างแบบดินสอไม้บรรทัดไม้บรรทัดนกแก้วและกันไกสำหรับตัดกระดาษค่ะค่ะเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วต่อไปเราไปเริ่มขั้นตอนการสร้างแบบกันเลยค่ะเริ่มจากตัดกระดาษสร้างแบบให้มีขนาดกว้าง15คูณ15เซนติเมตรเสร็จแล้วนำไม้บรรทัดมาวัดจากมุมซ้ายมือบนนะคะเข้ามา 7.5 เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้ค่ะมุมซ้ายมือล่างก็เช่นเดียวกันนะคะวัดเข้ามา 7.5 เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้หลังจากนั้นเราจะทำการขีดเส้นค่ะต่อไปเราจะวัดจากมุมซ้ายมือบนนะคะลงมา 7.5 เซนติเมตรแล้วจุดไว้ค่ะและวัดจากมุมขวามือบนลงมา 7.5 เซนติเมตรจุดไว้ค่ะหลังจากนั้นขีดเส้นค่ะต่อไปเราจะวัดจากเส้นนี้ขึ้นไป3เซนติเมตรแล้วจุดไว้ค่ะและวัดจากเส้นนี้ลงมา 4.5 เซนติเมตรจุดไว้ค่ะต่อไปเราจะวัดจากจุดนี้นะคะขึ้นไป 4.5 เซนติเมตรจุดไว้ค่ะวัดจากมุมขวามือบนเข้ามา 3.5 เซนติเมตรจุดไว้ค่ะและวัดจากมุมขวามือล่างเข้ามา 2.5 เซนติเมตรจุดไว้ค่ะต่อไปเราจะลากเส้นจากจุดนี้มาหาจุดนี้ค่ะจากนั้นเราจะทำการวาดเส้นโค้งจากจุดนี้นะคะผ่านจุดนี้และจุดนี้ค่ะต่อไปเราจะวาดเส้นโค้งจากจุดนี้มาหาจุดนี้และจากจุดนี้มาหาจุดนี้ค่ะเมื่อเราได้ในลักษณะนี้แล้วต่อไปเราจะนำกันไกมาตัดตามเส้นที่เราวาดไว้ค่ะเสร็จแล้วนะคะแพทเทิร์นหน้ากากอนามัยของเราต่อไปเราไปเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการตัดเย็บกันเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมมีผ้าคอตตอนสำหรับทำชิ้นหน้าผ้ามัสลินสำหรับทำชิ้นกลางและชิ้นหลังยางยืดกลมขนาด 0.3 เซนติเมตรลวดสำหรับทำหน้ากากขนาด 0.5 เซนติเมตรและอุปกรณ์ในการตัดเย็บอื่นๆค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วต่อไปเราไปเริ่มทำการตัดวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะนำแพทเทิร์นมาวางบนผ้าด้านผิดนะคะชิ้นหน้าเราจะตัดทั้งหมด2ชิ้นโดยหงายแพทเทิร์นตัด1ชิ้นและคว่ำแพทเทิร์นตัด1ชิ้นค่ะชิ้นกลางก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะหงายแพทเทิร์น1ชิ้นและคว่ำแพทเทิร์น1ชิ้นค่ะต่อไปนำแพทเทิร์นหน้ากากอนามัยมาวัดจากเส้นกึ่งกลางไปทางซ้ายมือ3เซนติเมตรหลังจากนั้นทำการขีดเส้นค่ะเมื่อได้เส้นแล้วนะคะพับตามเส้นที่เราขีดไว้เลยค่ะเราก็จะได้แพทเทิร์นสำหรับตัดชิ้นหลังแล้วค่ะชิ้นหลังก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะหงายตัด1ชิ้นและกว้ามตัด1ชิ้นค่ะค่ะตัดผ้าครบแล้วต่อไปยางยืดค่ะยางยืดใช้จำนวน2เส้นนะคะเส้นละ20เซนติเมตรค่ะและลวดตัด1ชิ้นยาว8เซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วเราไปเริ่มขั้นตอนการเย็บกันเลยค่ะเริ่มจากนำชิ้นหลังมาพับริมผ้าเข้าไป 0.7 เซนติเมตรค่ะ
เมื่อพักเสร็จแล้วนะคะเราจะพับอีกครั้งหนึ่งค่ะ 0.7 ซนติเมตรเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นนำเข็มหมุดมากาดไว้ทำเหมือนกันทั้งสองชิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปเย็บค่ะโดยเริ่มเย็บจากจุดนี้มาถึงจุดนี้และจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ค่ะระยะขอบในการเย็บอยู่ที่ 0.5 ซนติเมตรนะคะค่ะเมื่อเย็บเสร็จแล้วนะคะเราจะนำผ้าด้านถูกนะคะกับผ้าด้านถูกนะคะประกบกันจับริมผ้าให้ตรงกันเสร็จแล้วนำเข็มบุดมากัดไว้ค่ะชิ้นกลางและชิ้นหน้าก็ทำลักษณะเดียวกันเลยนะคะต่อไปนำไปเย็บตามตำแหน่งที่เรากัดเข็มหมุดไว้นะคะระยะขอบในการเย็บอยู่ที่ 0.7 ซนติเมตรค่ะอย่าลืมย้ำหัวท้ายด้วยนะคะเพื่อความแข็งแรงของตะเข็บค่ะค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะจับผ้าในลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะใช้นิ้วกดกึ่งกลางตะเข็บนะคะให้ตะเข็บกลางออกในลักษณะนี้ค่ะต่อไปเราจะพลิกกับผ้าด้านถูกขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปเย็บนะคะโดยเย็บห่างจากตะเข็บกึ่งกลางออกมาข้างละ 0.2 ซนติเมตรชิ้นกลางและชิ้นหลังก็นำไปเย็บในลักษณะเดียวกันค่ะค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะสำหรับชิ้นหน้านะคะเราจะวางให้ผ้าด้านถูกอยู่ด้านบนนะคะเสร็จแล้วนำผ้าชิ้นหลังมาวางซ้อนกันโดยให้ตะเข็บอยู่ด้านบนค่ะจับตะเข็บให้ตรงกันต่อไปนำผ้าชิ้นกลางมาวางซ้อนทับโดยให้ตะเข็บอยู่ด้านบนค่ะจับตะเข็บของผ้าทั้ง3ชิ้นให้ตรงกันนะคะเสร็จแล้วนำเข็มบุดมากัดไว้กัดเข็มบุดให้รอบเลยนะคะ
ค่ะเมื่อเรากัดเข็มบูดเสร็จแล้วต่อไปเราจะนําไปเย็บค่ะโดยเริ่มเย็บจากจุดนี้นะคะไปถึงจุดนี้ค่ะเราจะเว้นช่องกลับไว้อยู่ที่4เซนติเมตรระยะขอบในการเย็บอยู่ที่ 0.7 ซนติเมตรค่ะอย่าลืมย้ำหัวท้ายด้วยนะคะเวลาพลิกกลับผ้าจะได้ไม่หลุดง่ายค่ะค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะนำกันไกมาขลิบบริเวณมุมทั้ง4ด้านออกเล็กน้อยค่ะเวลาขลิบระวังอย่าให้โดนตะเข็บนะคะเราขลิบเพื่อเวลาพลิกกับผ้าด้านถูกออกมานะคะมุมของเราจะสวยงามค่ะเราขลิบมุมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะนำกันไกมาขลิบบริเวณส่วนโค้งขลิบเข้าไปอย่าให้เกิน 0.4 ซนติเมตรนะคะเราขิบเพื่อป้องกันการดึงล้างเวลาพลิกกับผ้าด้านถูกออกมาค่ะค่ะขิบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำการพลิกกับผ้าด้านถูกออกมาค่ะการพลิกกับผ้าด้านถูกออกมาค่ะกลับเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะใช้นิ้วดันตะเข็บช่องกลับเข้าไป 0.7 ซนติเมตรเสร็จแล้วนำเข็มหมุดมากัดไว้ค่ะหลังจากนั้นเราจะนำไปรีดให้เรียบค่ะค่ะเมื่อรีดเรียบแล้วต่อไปเราจะนำไปเย็บค่ะโดยเราจะเย็บด้านบนก่อนนะคะระยะขอบในการเย็บอยู่ที่ 0.7 ซนติเมตรค่ะต่อไปเราจะเย็บด้านล่างระยะขอบในการเย็บอยู่ที่ 0.3 ซนติเมตรค่ะค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะนำไม้บรรทัดมาวัดบริเวณจุดกึ่งกลางด้านบนออกมาด้านละ 4.5 ซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วนำปากกาเขียนผ้ามาจุดไว้วัดออกมาทั้งสองด้านเลยนะคะ 4.5 ซนติเมตรเท่ากันค่ะต่อไปเราจะนำไปเย็บบริเวณที่เราจุดไว้นะคะเย็บเข้ามา 0.7 ซนติเมตรค่ะเย็บด้านเดียวนะคะอีกด้านหนึ่งเราจะเว้นไว้สำหรับสอดลวดค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปเราจะนำลวดที่เราเตรียมไว้มาสอดเข้าไปในลักษณะนี้ค่ะเมื่อสอดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปเย็บปิดตามตำแหน่งที่เราจุดไว้ค่ะเย็บจากริมผ้าเข้ามา 0.7 ซนติเมตรนะคะจะได้ลักษณะนี้ค่ะต่อไปนำไม้บรรทัดมาวัดจากมุมด้านบนเข้าไป 1.5 เซนติเมตรแล้วทำการจุดไว้ค่ะด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นพับตามตำแหน่งที่เราจุดไว้ค่ะเสร็จแล้วนำเข็มหมุดมากัดไว้ไอเราจะนำไปเย็บตามแนวนี้ค่ะทำเหมือนกันทั้งสองด้านเลยนะคะก
กาศเข็มหมุดแล้วนำไปเย็บได้เลยนะคะและยากขอบในการเย็บอยู่ที่ 1.3 ซนติเมตรค่ะอย่าลืมย้ำหัวท้ายด้วยนะคะเพื่อความแข็งแรงของตะเข็บค่ะเย็บเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะต่อไปนำยางยืดที่เราตัดไว้นะคะมาสอดเข้าไปในลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วนำปลายยางยืดทั้งสองด้านนะคะมาผูกติดกันค่ะหลังจากนั้นซ่อนปมยางยืดไว้ด้านในค่ะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งด้านอีกด้านก็ทำในลักษณะเดียวกันค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้ากากอนามัยของเราทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะอยากให้เพื่อนๆทดลองทำดูค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะหรือกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะ